，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：隐藏一年的杨子神秘男友曝光，没想到是他。李现，为什么不是我？一年前。杨子分手的消息可以说让所有人都不知所措。二零一八年八月被称为分手的八月，毕竟八月份传来的消息实在是出乎意料，没想到一向兢兢业业的杨子居然有了男朋友，而且还瞒了大家一年多，真是让所有人都难以置信。其实，作为一个单身女孩，杨子谈恋爱并没有错，就像杨幂说的，单身女人谈不谈恋爱是自由的。瞒着粉丝，或许是因为演戏合约的关系，这次的嫌疑人是一直配合的很好的王俊凯。梳毛姐弟之间的关系似乎没有那么简单。炙手可热的杨子也有很多朋友，但让大家想不到的是，体育明星田亮和杨子也是熟悉的搭档，只是田亮最近在综艺节目上出现的次数少了，一直没能像以前一样参与综艺节目。相反，他改变了自己的职业，出现在了现场。据说对产品的要求太严格了，所以粉丝们也很喜欢他的推荐。早在高能少年团的时候，杨子就已经很喜欢王俊凯了，多次表示小凯的颜值是第一。后来在中餐厅再次合作时，两人的关系更上一层楼。尤其是蔡依林问王俊凯是否介意谈恋爱，王俊凯直接回答：“爱情不分年龄。”当然，杨子和王俊凯只是在开玩笑。虽然在中餐厅打了一架，但在王俊凯要早早离开的时候，杨子差点哭了。只能说两人的关系太好了，几乎像兄妹一样。这样的关系怎么可能在一起？不过说到这个话题，杨子确实让很多人担心。毕竟1992年的他还是单身，不免有些担心。不过杨子搭档这么多，你觉得李现更合适吗？还是张一山更爱他？ 0 2杨子大胆请王俊凯喝咖啡，他涉嫌挪用公款，他下意识的反应太真实了。杨子可以说是在今年夏天开启了霸屏模式。七月，亲爱的爱人可以说是一炮而红，经常出现在热播榜上，甚至还有所谓的辣妹体质。香蜜沉沉烬如霜也可以说是大火了，也可以说剧中的男主邓伦凭借这部剧收获了不少人气，甚至是男配角的人气。在剧中也进步不少，亲爱的爱人中将李现也成功带火，演员体质红红火火。节目，这档节目是杨子参加的第二档个人综艺节目，他的第一档综艺节目是《高能少年团》。当时，这个综艺节目的很多人都被他成功吸引了。他性格无忧无虑，与人相处融洽。在这个过程中，他彬彬有礼，风趣幽默，知天下却不快。因为他的性格。他经常可以和搭档演员成为好兄弟，也有网友担心杨子的幸福之路。点，中国餐馆也不例外。他和王俊凯也成了好哥们，两人在综艺节目《高能少年团》中有过一些接触，年龄相差不大，所以两人很快成为了好哥们。首期节目中，杨子邀请王俊凯喝咖啡，两人在舒适休闲的下午茶时间一起模仿明雪，引来不少网友的赞叹。在此之前，杨子和王俊凯之间有过小插曲。邀请王俊凯喝咖啡的时候，王俊凯的钱比他的多，因为他有钱，因为两人的薪水应该是一样的。因此，王俊凯怀疑是他偷了钱。原以为两人可能有些冲突，没想到杨子下意识的反应直接暴露了他的戏精。杨子第一次听到王俊凯的质疑时，并没有辩解，而是从他的脸上开启了他的戏码模式。表情变得格外无辜，震惊的瞳孔和颤抖的嘴唇来诠释被怀疑、被怀疑的恐慌。全剧模式，王俊凯看到后忍不住笑出声。一个 W 之后一边，他说王俊凯的钱比他少，因为之前王俊凯也邀请过他，他喝咖啡，所以钱会少一些。从这个细节可以看出，杨子是一个很有趣的人，性格也很开朗。不仅在节目中，在拍戏休息的时候也是戏精模式，难怪被称为小猴子。但也正是因为他的性格，他才能和王俊凯有这么多搞笑的事情。点，两人在节目中可以说是非常讨人喜欢的宝贝了。零三，可惜青簪星和落花因为主演剧被停播了。
、粉丝、刘雪怡和杨紫相得益彰。近年来，影视剧的火爆让人们看到了明星的影响力。如果一部作品的主演阵容是当红演员，那么相应收获的关注度和人气就会更加明显。最近，因为袁冰妍的事件，一些作品的未来变得越来越不确定。为此，也有网友表示疑惑。认为该剧应该分开，但可能性太低了。一部老作品，因主演剧停播，落花踏入青簪的脚步。如果让网友说是一部可惜的电视剧，估计青簪和落花都会上榜。毕竟按照这两部剧的故事情节和投资成本，以及华丽的主演阵容，都是注定的。曾经是观众最期待的作品之一，但由于剧组一位主演的问题，两部作品都不幸落榜。因为最近袁美人的事件，即将播出的剧集《落花》又是你紧随《青簪之旅》的脚步，成为了迟来的作品。什么时候上映已经成为一个悬念。正是这种延迟加剧了剧迷的担忧，短期内肯定很难看到落花的影子。毕竟《青簪线》已经悬空很久了，在这个节奏下更是悬空。可惜《青簪落花》另类。也正是因为这种担心和失望。不少网友希望制片方采取另类方案，让该剧尽快与观众见面。毕竟电视剧因为各种问题停播后，有问题的人或者剧情都换了，后面的可以随心所欲的上映。相信罗花和青海星也可以。由于受原事件的影响，再加上另外两位主演刘雪怡和杨紫在两部作品中的铁骨铮铮，不少网友提出了一个意见，那就是让这两位主演互相帮助。该演员是《落花》和《青簪》星两部作品的唯一选择。如果他们可以互相帮助、互相射击，这似乎是一个很好的选择，让刘雪怡和杨紫相得益彰，大家都开心。毕竟换主角的方式有很多，比如用 AI 换脸，或者换演员重拍。如果说 AI 换脸肯定没有换脸那么流畅，但是相对成本会更低。不幸的是，观众的接受度是估计的，不太好。这也是绿发加线还悬空的原因之一吧。此外，各方寻找合适演员补拍的压力也很大。如果刘雪怡补青簪，杨紫补落花，以他们的颜值和演技，如果真的能弥补，相信效果不会差。我相信这会让工作人员和粉丝们开心。很难说我是否可以随心所欲的邀请他们帮忙，毕竟重拍演员的压力肯定很大。梦想很美好，但现实很骨感。毕竟有网友爆料，已经找到林更新重拍了，现在只能等待官方的最终消息了。综上所述，由于主演问题，影视剧停播是一个遗憾。青簪星和落花真的很可惜，难怪问题出现后有这么多人表示关注，也有不少影迷希望剧方赶紧找人补片，甚至提出了一个美好的梦想，也就是让刘雪怡和杨紫相得益彰，刘雪怡补青钗，杨紫补落花。这个阵容确实很厉害，但现实会有点骨感，还有可能得到你想要的东西的可能性不大。大的，零四，肖战迎来又一个历史性时刻，粉丝数再创历史新高。近日，随着七月九日的到来，肖战迎来了又一个历史性的时刻，那就是他的粉丝数再次突破三千一百万，再创历史新高。当然，粉丝数量的不断突破。不仅是肖战凭借自己的魅力不断走红，被越来越多的人喜爱的结果，也是肖战优秀人气的见证。尤其是在少数出道多年，从二零一六年突破一百万粉丝到二零二二年三千一百万粉丝，肖战这几年一步步取得了骄人的成绩。骄人成绩的背后，是肖战优秀的缩影。作为本土的青春偶像。肖战成绩骄人的背后，其实是他成绩斐然的一个缩影。因为无论是作为歌手、作为演员，还是作为偶像，肖战的亮点实在是太多了。作为歌手，肖战给人们带来了很多好听的正能量歌曲，比如《红赞梅》《最幸运光点》等。作为演员肖战，他也为大家带来了很多优质作品，从万众期待的《玉骨遥遥梦中的海》。到此前上映的《余生，请多指教》《王牌部队》和《斗罗大陆》《诛仙陈情令》等等，每一部作品其实都是肖战优秀的最淋漓尽致的体现。作为偶像，肖战也表现出了非凡的品德，尤其是他的品德与修养、正直与努力等，都堪称出类拔萃。此外，肖战还积极参与了很多公益活动，甚至加入了汉红基金会，帮助了更多需要帮助的人。
。除了在工艺方面的成绩外，肖战在平时的言行上也树立了良好的榜样。出道以来，他不仅一直在带领人们成为更好的自己，而且在每一个重要的日子里，他都会发文传递信息。高质量的三观，所以肖战现在能收获三千一百万粉丝，绝对不是偶然的。但他的善良和优秀的才华是他的必然。还有一点不得不提的是，三千一百万粉丝并不是肖战的全部粉丝，因为这只是一个社交平台的粉丝数量。肖战庞大的粉丝群里老少皆宜，甚至还有很多人不玩这个社交平台。可以看出，如果把所有的数据都统计进去，肖战的粉丝群只会更大。庞大的人群代表着无数人对肖战的长期支持。这也体现在粉丝们的留言中，尤其是从三百万到三千一百万的那句话，可以说是每个人的心声似的。我们一直都在，无论是三千一百万，还是未来四千万，甚至更多，我们都会一直在幕后默默支持他。确实，肖战从进入娱乐圈开始就这样了，尘土飞扬。可以说，越来越多的人在背后默默支持着他。肖战也让所有爱他的人都感到自豪，因为从歌手到演员。肖战用自己的汗水和努力，一步步做到了更好，而且还用自己的言行诠释了什么是正能量偶像。零五，三天一百万粉丝，业内前辈称肖战顶流，粉丝只想放手。近日，肖战在平台上的粉丝再次取得突破，达到三千一百万粉丝，这本身就是一件好事。不过，一位所谓的业内资深人士对此事发表了评论，透露肖战的粉丝三天就涨了一百万，这显然不是真的。你用你的大脑就知道。值得一提的是，这个行业内前辈直呼肖战为顶流，也评价肖战是凭借实力和好作品圈粉，这没有问题。只是前面报道的内容并不是事实，粉丝都在评论区里表示求放过，提肖战可以，一定要实事求是。业内前辈发文表示。三天涨粉一百万，说肖战是顶流肯定不过分。肖战是凭借实力圈粉获得小飞侠们的喜欢，希望玉骨遥和梦中的那片海早点和大家见面。这番话看起来没有问题，实际上一开始就是错误表达。动动脑子都知道肖战怎么可能三天涨粉一百万？这种人看起来是支持肖战，没有恶意，实际上恰恰相反，这种说法非常能给肖战和粉丝带来舆论麻烦。从粉丝们的反响来看，大家一眼就看出了问题所在，纷纷表示放过肖战，睁着眼睛说瞎话，不打草稿，真就拿粉丝们当傻子了。另外，这种言论很容易给路人一种误导，认为这就是肖战粉丝，完全就是吹捧肖战。在这里强调一下，粉丝们可没有这么大的能力和本事，至少也知道实事求是。总之，肖战是顶流不过分，并不是唯一，凭借作品和实力圈粉。这是客观事实，只是前面表述并不合理。如今的肖战发展可以说是平稳运行，这就是我们大家希望看到的结果，安全、顺利、平稳就足够。希望不明真相的网友们一定要擦亮眼睛，别误伤了粉丝。也希望肖战可以顺顺利利，期待肖战作品早点开播。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。